सध्या राज्यात दुष्काळाच्या झळा बसत आहेत या दुष्काळाचा परिणाम देशाचा राष्ट्रीय पक्षी असलेल्या मोरांवर झालाय आपल्या अन्न आणि पाण्यासाठी या मोरांची वणवण सुरू झाली असून लखलखत्या उन्हातून पोटाची खळगी भरण्यासाठी अन्न पाण्याच्या शोधात मोर दिवसभर भटकंती करतायत चला तर पाहूया या मोरांची दुष्काळी कहाणी डोलदार डोक्यावरचा तुरा लांबलचक पंखाचा पिसारा त्यातून उगवत्या सूर्याची साक्ष देत मोरांची अरोळी हे सार मनाला एक वेगळाच आनंद देणार असत पण हे मोर आता दुष्काळाच्या चक्रात सापडले मात्र शिरूर तालुक्यातील खैरनगर या गावात प्रत्येक कुटुंबाचे नागरिक आता या मोरांचे पालक बनून मोरांचे संगोपन करू लागले माझे नाव कमल वामन शिंदे आमच्याकडे मोर खूप प्रमाणात येतात आम्ही त्यांना रोज धान्य पाणी कुटुंबात सदस्यच ते आमचे म्हणजे असं खाणं पाणी घालण्यासाठी त्यांना आम्ही रोज टाकणार तीन किलो धान्य रोज लागतं आम्हाला सकाळ संध्याकाळ दुपार वर्षातून पाच कट्ट लागतात आम्हाला रोज तीन किलो म्हणल्या वर्षातून पाच कट्ट सहज लागतात त्यांना वर्षभर घालण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील पश्चिम भाग जास्तीत जास्त दुष्काळी भाग म्हणून पाहिला जातो आणि हेच परिसर मोरांचं माहेरघर म्हणून मानलं जात या गावात मोर प्राचीन काळापासून आपलं वास्तव्य करतायत याच मोरांना पाहण्यासाठी राज्यभरातून नागरिक चित्र काढून भेट देतात त्या परिसरातील नागरिक आपल्या घरचा सदस्य समजून त्याला अन्नधान्य पाण्याची सोय करून देत आहेत त्यामुळे देशाचा राष्ट्रीय पक्षी आता लोकवस्तीत येऊन माणसांमध्ये रमून गेलाय मी मंगेश तुषराम खैरे खैरेनगर येथील असून या खैरेनगर आणि ढपळापूर धामारी वस्तीवर दे मोरांची संख्या खूप आहे पण हा भाग अतिदुष्काळी असल्यामुळे येथे पाण्याची वगैरे व्यवस्था चांगली होत नाही दुष्काळ असल्यामुळं येथे मोरांची संख्या खूप आहे आणि खैरेनगरमध्ये फॉरेस्ट खात्याचं खूप म्हणजे वनविभाग जास्त आहे पण त्याकडे शासनाचं असं काही विशेष असं लक्ष नाही आहे त्यामुळे या प्रा मोरांची खूप पाण्याची वगैरे खाण्याची खूप अवस्था बेकार आहे पण आमच्या येथील अंकुशभाऊ शिंदे असतील वामनभाऊ शिंदे असतील यांनी स्वतः वैयक्तिक त्यांच्या शेतामध्ये त्यांना खाण्याची पाण्याची व्यवस्था ते स्वतः करतात त्यांना योग्य प्रकारचं संगोपन करतात त्यांना जे पाहिजे ते प्रकारची विशेष अशी काळजी घेतली जाते ते स्वतः त्यांच्या शेतातील काय असतील खाद्य वगैरे ते त्यांना स्वतः देतात त्यामुळे त्यांचे ते जातीने लक्ष देऊन त्यांचे का पालनपोषण करतात आणि शासनाने असं विशेष इकडे फॉरेस्ट खात्याने काही लक्ष देत नाही त्यांच्यावरती काही म्हणजे त्यांना जे पाहिजे असं ते काही मिळत नाही त्यांना तर ते स्वतः इथं ते त्यांच्या स्वतः स्वतःच्या खर्चातून ते त्यांना सगळं खाद्य वगैरे पुरवतात आणि त्यांचं चांगलं संगोपन करतात त्यांची संख्या खूप मोठी आहे त्यांच्याकडे इथं आता वस्तीमध्ये जवळजवळ असे दोनशे दोनशेच्या वर मोर लांडोरे आहेत त्यांचं चांगलं संगोपन ते स्वतः लक्ष देऊन करतात मात्र वन विभागाकडून कुठल्याच उपाययोजना केल्या जात नसल्याची खंत नागरिक व्यक्त करत आहेत या ठिकाणी आमचा परिसर म्हणजे हा निसर्गरम्य परिसर आहे आणि निसर्गरम्य परिसर असल्यामुळे अगदी पहिल्यापासून या आमच्या परिसराला आपलं ज्याला आपण राष्ट्रीय पक्षी म्हणतो तो मोर त्या पक्षाचं या आमच्या परिसराला वरदान लाभलेलं आहे आणि ते वरदान लाभलेलं म्हणजे ते आमच्या परिसरातलं खैरनगर असन दामारी असन डफळापूर असन आणि ज्या ठिकाणी आम्ही या शिंदे मळ्यामध्ये हे शिंदे बाबा असतील आमचे डफळ कुटुंबातले या ठिकाणी घरं आहेत या कुटुंब या परिसराला मोठं सौंदर्य लाभलेलं आहे आणि जे राष्ट्रीय पक्षी तो पक्षी कायमस्वरूपीचा या पक्षाच्या जीवनामध्ये या पक्षाची वाढ होण्यासाठी आमचं या ठिकाणी या शिंदेमाळा असन आमचा डापळापूरचा परिसर असन किंवा जास्त मी जर किती जरी सांगितलं तरी माझ्यापेक्षा या शिंदेभाऊंनी या राष्ट्रीय पक्षासाठी बहुमोल असं कामगिरी करण्याचा त्यांचा पहिल्यापासून वीस वर्षापासून सातत्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि ते करत असताना आमच्यासारखे शेजारीसुद्धा त्यांना सहकार्य करत आहेत आणि एक मी तर आज याच्या पुढं अजून जाऊन सांग की शासन दरबारी या ठिकाणी राष्ट्रीय पक्ष ज्याप्रमाणे दुष्काळ पडला तर शासन 
मानसांच पानेसाटी आना साटी जेवड़ मुड़ी दक्ष तकत त्याज पद दक्ष ता शासना या राष्ट्री पक्षा साटी ग्याला पाजे तसजर मटलता कलेक्टर दारबारी आसन क्यों तरसिल दार दारबारी मित्यानला विनंती करतो कि आपन या आमचे परिसार मदे आसनेला राष्ट्री पक्षी मंजे मूर त्यासा तातड़ी ना आने लगे चल लगे चल खाने ची आने पाने ची क्यों टैंकर ची व्यवस्था या दामारी खैर नगर डापलापुरिया परे परिसर में दिजाज ठिकाने झाड़े आसने आशा ठिकाने पाने ची व्यवस्था करावी जाज ठिकाने साउलिया से नाशा ठिकाने धान्य टाकने ची व्यवस्था करावी